పురపాలక శాఖ సంచాలకురాలు శ్రీదేవితో మా ప్రతినిధి రఘువర్ధన్ ముఖాముఖి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం పురపాలక శాఖ పోలింగ్ కొనసాగుతున్న పురపాలక ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తొమ్మిది నగరపాలక సంస్థలు నూట ఇరవై పురపాలక సంస్థల్లో ఇవాళ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి పోలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది మొదటి రెండు గంటలు అంటే ఉదయం తొమ్మిది గంటల వరకు అన్ని మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లో సగటున పదిహేను శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైంది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల అథారిటీ పురపాలక శాఖ సంచాలకులు శ్రీదేవి గారు మంతున్నారు శ్రీదేవి గారు ఇవాళ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి కార్పొరేషన్లు మున్సిపాలిటీలు పోలింగ్ జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది మీకు వచ్చిన సమాచారం కానీ ఎలా ఉంది అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనము ఫస్ట్ ఆర్డినరీ ఎలక్షన్స్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ జరుపుకుంటున్నాము అయితే సెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు ఉన్న ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ స్టేషన్స్లో అన్నిట్లో కూడా పోలింగ్ స్టార్ట్ అయినట్టు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి అలా అవే కాకుండా మనకి ఎక్కడైతే పోలింగ్ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ ఫస్ట్ అవర్కి ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అండ్ సెకండ్ అవర్కి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పోలింగ్ నమోదైంది ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇన్అడ్వర్టెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమి కూడా రిపోర్ట్ కాలేదండి అది అక్కడ కూడా కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్ళినట్లు మణికొండ శంషాబాద్ అక్కడ ఎలా ఉంది అక్కడ ఏర్పాట్లు కానీ ఓటర్ల అభిప్రాయాలు కానీ ఎలా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మణికొండలో వెళ్ళినప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా యాక్చువల్లీ సిక్స్ సెవెన్ ఓటర్స్ ఆల్రెడీ ఓటు వేసి ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా ఓటర్ స్లిప్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అయితే జాప్యం కనిపించలేదు అందరూ కూడా ఓటర్ స్లిప్స్ తీసుకుని రావడం పోలింగ్ స్టేషన్స్ కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అన్నది కనిపిస్తూ ఉంది ఈవెన్ ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ అంటే కొద్దిగా నడవడానికి ఓపిక లేని వాళ్ళు లేకపోతే డిఫరెన్షియలీ డిసేబుల్డ్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ర్యాంప్ వేయడము ఆ తర్వాత వాళ్ళని హెల్ప్ చేయడానికి వీల్ చైర్స్ ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేశారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అలాగే సీనియర్ సిటిజన్స్కి కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటేషన్ కూడా అక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ చేస్తూ ఉన్నారు కొంపల్లిలో ప్రయోగాత్మకంగా ఓటర్ రికగ్నైజేషన్ కోసం మీరు ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ టెక్నాలజీ వాడతాం దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఆ తర్వాత శంషాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే మణికొండలో టెన్ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ ఉన్నారు క్యూలో శంషాబాద్లో ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పీపుల్ క్యూలో ఉన్నారు ఒకవేళ ఇలాంటి క్యూ బార్లుగా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పోలింగ్ అధికారికి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఓటర్ అన్నది కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు రీడ్అవుట్ చేయడము ఆ తర్వాత ఫోటో ఐడి కార్డ్ చూసుకోవడము ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఫేస్ తోటి మ్యాచ్ చేసుకోవడము దీంట్లో ఏంటంటే హడావిడి ఎక్కువైన కొద్దీ ఈ ప్రక్రియ సక్రమంగా చేయలేకపోవడం అన్నది జరగ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫోటో రికగ్నిషన్ యాప్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీ మనకి ఈ ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్లో చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తుంది దానివల్ల ఇంపర్సనేషన్ నాపడానికి వీలుంది కొంపల్లి ఆల్రెడీ ప్రయోగాత్మకంగా పది పోలింగ్ కేంద్రాలు అమలు చేస్తుంది అక్కడ నుంచి మీకు వస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వరకు అయితే యాక్చువల్లీ ఆ టెన్ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో కూడా నార్మల్గా పోలింగ్ జరుగుతుంది ఎక్కడ కూడా డిలే లేదు అయితే దాంట్లో కొద్దిగా ప్రొసీజరల్ ఏమవుతుందంటే ఓటర్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటో తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అలాంటప్పుడు కూడా ఒక టూ మినిట్స్ వన్ మినిట్ అట్లీస్ట్ అడిషనల్ అయి అవుతుంది కానీ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందికరమైన విషయాలు అయితే ఏం రాలేదు అయితే దాంట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫేస్ రికగ్నిషన్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఫీచర్స్ తోటి కలిసి అది మనకి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది సపోజ్ తల్లి కూతురు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళది కూడా ఒక్కొక్కసారి యాజ్ అ డూప్లికేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాంటి పరిస్థితి ఏదైనా వస్తే గనక అప్పుడు మనము నార్మల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అందుకని ఇఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎరర్స్ ఎన్ని వచ్చాయన్నది మనము ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకు తెలిస్తే టెక్నాలజీని మనం ఇంకా మెరుగు చేసుకోవచ్చు అలాగే ఓటర్స్కి మాత్రం ఎటువంటి ఇబ్బంది జరిగే అవకాశం లేదు పురపాలక ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన నుంచి మీరు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతూ ఓటర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ వస్తారు యువతకు సంబంధించి కానీ ఎలా ఉంది అంటే స్పందన ఎలా ఉంది యువత ఎలా ముందుకు ఈసారి చాలా వరకు అయితే ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ వాళ్ళని కొద్దిగా ఓటింగ్కి ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది చాలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఈటీవీ ఆల్సో ఓటర్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు దీని రిజల్ట్ తప్పకుండా మనకి బెటర్ ఓటర్ టర్న్అవుట్లో ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను లాస్ట్ ఇయర్ ఎలక్షన్స్ చూస్తే కనుక మనకి కార్పొరేషన్స్లో తక్కువ ఓటింగ్ అయింది అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అలాగ పర్సంటేజ్ ఓటింగ్ అయింది మున్సిపాలిటీస్లో అరౌండ్ బిట్వీన్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అయింది
అక్కడ బేసికల్ ఎంక్వైరీ చేసి మరీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ ఒకవేళ నిజంగానే ప్రలోభాలు ఎక్కడైనా విచ్చలవిడితనంగా ఉంటే ఓటర్స్ అవేర్నెస్ తోటి కూడా అది మనము కంట్రోల్ చేయగలము బట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పోలీస్ సిబ్బంది కానివ్వండి కాస్త ఎక్కువ అలర్ట్నెస్ తోటి సెన్సిటివ్ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఆ ఏరియాస్లో విరివిగా తిరగడం వల్ల అంత ఎక్కువ స్థాయిలో మేబీ కేసెస్ అయినట్టు రిపోర్ట్ ఏమీ రాలేదండి శ్రీదేవ్ గారు ఇది ప్రస్తుతం పురపాలక ఎన్నికల ప్రక్రియకు సంబంధించి పూర్తి సజావుగా సాఫీగా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు ఇటు పురపాలక శాఖ పురపాలక ఎన్నికల ప్రక్రియను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కానీ పురపాలక శాఖ సంచాలకుల కార్యాలయం నుంచి ప్రత్యక్షంగా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని దాదాపుగా రెండు వేల ఆరు వందల పైచిలకు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియను ప్రత్యక్షంగా పరిశీలిస్తున్నారు మిగతా చోట్ల మరో రెండు వేలకు పైగా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వీడియోగ్రఫీ కూడా చేస్తున్నారు మొత్తం సాయంకాలం వరకు ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగుతుంది ఇప్పటి వరకు అయితే ఎటువంటి సమస్యలు లేవని ప్రయోగాత్మకంగా కొంపల్లు అమలు చేస్తున్న ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్ సిస్టమ్ కూడా సాఫీగా సాగుతుందని చెప్తున్నారు ఓవర